Good night, chicos. Good night, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Very good. Nice to hear that. Ok. Vamos a esperar tres minutitos para que los demás se conecten, chicos. Y vamos. ¿Qué tal, señor Holman? ¿Cómo se encuentra? Está en mute, señor Holman. señor Uriel? ¿Cómo se encuentra? Señorita Johanna, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Excelente. Very good. Nice to hear that. Ok. Well, guys, it's almost time. Just one minute more. It's time to chime. Muy bien, chicos. El día de ayer nosotros tuvimos un gran avance en la lección número uno. Dimos un pequeño repaso sobre el verbo to be usando la simple, la simple present structure para affirmative and negative statements. Aparte de eso, tenemos un video de cómo introducirlo. Luego ocupamos los possessive pronouns y aprendimos incluso cómo hablar de las posesiones de una persona. En vez de jugar, ocupar el he, el, sorry, el he, el her, or it. Vamos a ocupar el nombre apóstrofe s. Y si el, el nombre termina en s, ¿qué hacemos? Voluntario que me dé la respuesta. ¿Qué hacíamos cuando el nombre termina en S para poder hablar sobre posesivos? Solo poníamos el apóstrofe al final. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién fue quien miró? No, pero me decepcionó. No, el que todo juega bien. Lamentablemente, desde aquí hasta Gracias a esa alma que Excelente. Si solo ponemos el apóstol, por ejemplo, si vamos a decir Carlos. Carlos Pichio. Lo vamos a poner Carlos Luego de eso, vimos un video que nos explicó un poco más el tema de los posesivos adjectivos. Hicimos un knowledge check. Muy rápido lo hicimos a finalizar. Pero sacamos un muy buena nota. Y nos quedamos aquí. And how to spell your name. Ok, guys. Eh, quiero decirles que estoy muy orgulloso de todos los audios que he enviado. En serio, me encantaron mucho. Y estoy yo de los cosas que le han puesto. Es un tema que no necesita mayor explicación, creo. Porque lo manejan bastante bien. Eh, solo es de practicar un poquito más. Porque entre más practiquemos vamos a tener una mejor fluencia. Ah, bien. Vamos a comenzar este día viendo un video acerca de how to spell. Por favor chicos, necesito que hagan lo siguiente. Primero que nada hay que revisar. Perfecto. Todos los participantes necesito que se encuentren en mute. ¿Por qué? Porque la dinámica de este video va a ser lo siguiente. Le vamos a dar play y cuando en el video comiencen a pronunciar cada letra, ustedes lo van a ir repitiendo según él lo está diciendo. Y para que no se escuche muchas personas hablando a la misma vez, necesito que estén en mute. 
Respecto a ti, chicos, y de su parte, el video. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I. S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you how that website works if you go to this website, bookery.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And 
um, after you do that, you can save. On click here to save. It's going to give you this link, and this is the link that you're going to copy. Okay, guys. Ya lo que está explicando ahorita el teacher es viendo más o menos cómo ocupar la plataforma de Bucaro. Eso es algo que no estaríamos haciendo porque ya hemos enviado los audios vía WhatsApp. Ahora bien, ¿qué les ha parecido el video? Pues quiero escuchar sus, sus opiniones. Ajá. ¿Qué do you think? Muy bien. Creo que les parece bastante interesante. En este caso, chicos, crean o no, eso es algo muy necesario. Ejemplo, supongamos yo acabo de conocer a la señorita Joana. Señorita Joana, ¿podría ayudarme, por favor? Ok. Se fija. Aquí se llama un minuto de Joana. Hay que un pequeño script. Aquí. Vamos a hacer nosotros una pequeña práctica solo que en vez de decir para cono Joana Martínez yo voy a preguntar I am Joana Martinez. Is that J O N A? It's no. Actually, no. No. It's not. It's no. Perfecto. Esto que estamos haciendo ahorita, por favor, pregunte, eh, pongan atención a esta, a esta estructura. Es algo que veremos ahora. No. No. It, no. It's not. It's not. Podemos decir, o it is not, o simplemente contrayéndolo, it's not. Este es uno y recuérdese de esta otra. Yeah. Yes, it is. And no, it's not. ¿Por qué necesito que se recuerden de esto? Ya les voy a explicar. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Necesito por el momento que solo que se acuerden de esta estructura. Afirmativo o negativo. El subject. Ya sea contraído o no. Y negativo si es en dado caso negativo al final. Y si no, pues solo dejarlo como if. Ahora. You can tell me. Okay. How do you spell your name? Eh, Joana. Ok. ¿Sí? Yo voy a decir lo de la B, ¿verdad? Uh -huh. No, es... Y deletrarle mi nombre. Ahorita le he preguntado cómo lo deletrea de su nombre. Ok. How do you spell your name? Y O A A M Hey. Perfecto, lo hizo excelente, le eligió bien, Joan. Pero cuando alguien le, pre le pregunta, hey, how do you spell your name or your last name? Siempre tenemos que venir y agregar aquí. It. It or it is. Y de ahí hmm. lo de Pero lo de eligió excelente. Vemos, Guy, la importancia de cómo poder o de poder deletrear nuestros nombres. Ahora van a haber nombres que no son tan comunes o no son tan fáciles, como el caso de Johanna, que existe Johanna con J, aparte de con Y. Otro nombre podría decir, eh, ejemplo, el apellido del señor Alfredo, Raimundo. 
conozco algunas personas que tienen el apellido Raimundo como un nombre y ellos lo pronuncian como Raymond. Y cuando les preguntan, ¿cómo se dice Raymond? Y ya ellos lo pueden deletrear. Otro last name que es poco común es el señor Corvera. Mr. Corvera has a unique last name. It would be necessary that he can manage this. Va a ser necesario que él pueda manejar el deletrear. Igual el del señor Soriano. Son apellidos únicos. Chicos. Por lo tanto, es muy, muy esencial, a pesar de que se nos parezca básico el manejar. Ahora permítanme. Uh, sí. M. N. O. Permítanme. P. Ahora, ya que vimos el video, vamos a hacer un pequeño no lector. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo sé, guys, que en esos instantes en su casita, pues, están cansados, muchos de las clases y de trabajo y otros, pues, etc. Y es casi imposible tener un espacio donde no haya ruido. Pero hagamos el mejor de los esfuerzos para poner atención en este audio, el cual vamos a escuchar cinco conversaciones. Y cada una va a ser a spelling un name. Ustedes van a decir mientras están haciendo spelling y sonando el audio, hey, first, first one or second one. Eso es lo único que me van a decir y yo voy a escoger esta o esta. ¿Están listos? Vamos a ver yes. sus audífonos. Disculpen sus áreas. Yes. Bueno, muy bien, vamos. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. -V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. La two. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. One. Thanks. Thank you so much, Kai. Excelente, estoy orgulloso de ustedes. Tienen un muy buen listening y eso es algo difícil de, de conseguir. Pero lo tienen. Solo es de un poco más. Muy bien, chicos. Eh, vamos a ver. Perfect. Congrats. Ahora bien, nuevamente les invito, por favor, a abrir todas sus plataformas. Si las tienen en su teléfono, pues, por favor, procuremos avanzar después de la clase. Y si no, si no está ocupando su teléfono y está ocupando otro dispositivo para ver la clase y puede acceder con su teléfono a la plataforma, hágalo. Hágalo, hágalo, hágalo. Ahora bien, vamos a seguir, chicos. 
La siguiente. By the end of this class, you will learn how to form a statement and question using the verb to be. Este tema, chicos, nosotros ya lo vimos. Lo vimos el primer día. Incluso no lo vimos tan así a profundidad, porque lo íbamos a ver más adelante. El día el martes también tuvimos un poquito de vivir esto. Ahora bien, vamos a compartir esto. Ya todos sabemos las estructuras del verbo to be actualmente. Es más, ya sabemos para qué ocupamos el verbo to be. ¿Alguien me puede decir, por favor, what does it mean el verbo to be y para qué lo ocupamos? ¿Qué significa el verbo to be y para qué lo ocupamos? O sea, yo no puedo cambiar la realidad. Exacto, para hablar cosas de hechos. Ajá, la verdad es irrefutable. Exacto. El verbo to be significa ser o estar. Y se van a hablar de cosas que son un hecho. Cosas que no se pueden ocultar. Aparte de hablar también de daily routines. Porque lo podemos ocupar para daily routines. O para hablar de los procedimientos o personal info. Para esas cuatro cosas. Hechos irrefutables. Personal info, sentimientos, and daily routine. Para eso lo vamos a ocupar. Ahora, permítanme mostrarles esto otro. Recuerden lo que es de las estructuras, de las tres estructuras que eran importantes. Bien, es tiempo de repasar esto. Ya sabemos el verbo to be, las estructuras. Ahora, ¿alguien me puede recordar cuál es la estructura de las cosas? Por favor, y gracias. ¿Cómo formamos una question using verb be? Eh, eh, subject más verbo to be más complement. ¿Qué más? Después del complemento que sigue. Más periods. Va. Eso es la estructura para hablar en positivo. Y excelente. Usted lo dijo bien, señor Brian. Pero en questions es un poco diferente. En questions no comenzamos con el subject. Entonces, el verbo to be. Verbo to be. Más, verbo to be. Verbo to be. más, más subject. Com más complement. Más question. Más question marks. Supongamos esto. Vamos, vamos a hacerle una pregunta al señor Enrique. Y necesito que usted me diga yes. O sea, que me diga la forma positiva. O sea, que sí lo está. Hey, Enrique, are you happy? Are you happy? Yes, it is. Oh, yes. Recuerde que le estoy ocupando el verbo to be, are you. Y que dijimos que cuando ocupamos el sobre you y el verbo to be are, en este caso are you, lo vamos a responder con. I am. to be. ¿Cómo me va a responder, señor Enrique? Yes, I am sorry. Perfecto. Eso que te voy a decir ahorita, Edwin, yes, I am. A eso se le dice como yes, no, answer. Ok, yo te estoy preguntando, es una pregunta tanto cerrada como abierta. Are you happy? Yes, I am. Y yo pues voy a asumir que vos estás feliz por mil y un razones. Pero vos estás feliz. Teacher, 
¿Es correcto responder yes, I do? Vale. Yes, I do. Es correcto, pero cuando se te pregunta con do. Y es ah, un okay. tema que vamos a ver mucho más adelante, chicos. Porque el verbo to be, perdón, el simple present ah. no solo encierra el verbo to be. También exi existe el do. Y eso se ocupa para el verbo, o sea, para hablar del simple present. Ejemplo. Para los que estudian en la U, ¿cómo dirían ustedes yo hago mi tarea a las nueve de la noche? I make a homework at night p.m. En este caso, señor Alfredo, en vez de ocupar make, ocupamos YouTube. I do my homework. I do the housework. Por ejemplo, voy a decir yo, mira, yo hago mis seres todos los días a las 4 de la mañana. I do the housework at 4 o'clock. Pero en mi casa lo voy a hacer. Ese es un simple press. Y ocupamos do. Lo decimos así. I do. Mejor. Ahora bien, ¿en qué momento vamos a responder? Yes, I do. And no, I don't. Porque se me puede decir don't como negativo. O do not. Va a ser cuando yo le haga esta pregunta. Cuando yo ocupe el auxiliar do en vez, en vez del verbo to be. En vez de poner are you, voy a poner eh, do you do. Do homework. Y ustedes me van a decir, ah, yes, I do. Uh -huh. O si en dado caso no lo hicieron, me van a decir, no, I do not. Y también pueden ocupar su forma de contracción, que es, por ejemplo. Don't. Pero no van a poner nunca los dos, solo van a poner uno. O van a poner no, I do not. O, o van a poner no, I don't. Pero esto va a ser cuando nosotros ocupemos el do. El do no significa ser o estar. El do significa hacer. Ahora bien, solo se puede ocupar para ciertos tipos de cosas. No podemos decir, I do my breakfast. No, I yes, I prepare my breakfast. O I make a, a special dish for breakfast. Esto es más avanzado, chicos. Y no los quiero confundir. Pero sí es parte del simple present. Ahora bien. Antes de continuar, solo voy a mostrarles esto. Si se fijan, a diferencia del verbo to be, aquí hay más verbos. A este que está aquí, se le conoce de esta forma. Auxiliary verb. Luego va subject plus verb plus complement plus question mark. Este lleva una estructura un poco diferente, un poco más compleja porque aquí ocupamos un verbo. Ya no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de acciones. Y eso es parte del simple present. Este auxiliary verb, chicos, ya no se le va a decir, ah, es el verbo to be, no, este es un auxiliary verb. El verbo to be también puede ser llamado un auxiliary verb cuando lo ocupamos nosotros en una simple present. Porque ese es el nombre que toma al ponerse aquí. Punto otro verbo. Aquí, 
x0 cuadrado. Este es el verbo y este es el auxilio. Entonces, pero nos está ayudando a hacer la oración. Pero eso es algo que veremos mucho más adelante. Ahora, enfoquémonos ahorita solo en esto. Verbo to be and just no questions. Es como que yo venga y le diga al señor Alfredo, hey, are you Alfredo? ¿Cómo me va a decir? Yes, it is. No me va a decir yes, it is. ¿Me va a decir? Yes, I am. Perfecto. Recordemos, si nosotros nos preguntan con you, como un are you, automáticamente nuestro cerebro dice, ah, mi respuesta es decir, I am. Ahora, si usted le quiere preguntar a alguien una pregunta sobre usted mismo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo pronunciaría? Uh -huh. ¿Necesito un voluntario o lo hacemos democráticamente? Muy bien, señor Roberto. Bueno, termine, vemos que está ocupado. No, Seré en la siguiente. Señor Miguel, ¿podría ayudarnos, por favor? Muy bien, señor Miguel. ¿Podría, por favor, pronunciarme esto? I, am I? ¿Cómo? Am I handsome? Va, va muy bien. Pero, pronúnceme solo la letra A. ¿Cómo se dice A en inglés? Como vimos en el video al inicio. Ey, ey. 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 Y la ey. Con ey. Y aquí vemos que comienza directamente con una ey. Vamos a decir M I. M I. M I. M I. M I. Si lo dice rápido, se pronuncia M I. M I. Am I? Am I? Am I? Ajá. Handsome. Am I handsome? Handsome. ¿Qué significa handsome? Mm. Mm -hmm. Guapo. Perfecto. Pero ese guapo solo lo podemos ocupar los varones. No es que queremos ser machista ni nada, no. Porque para las niñas tenemos beautiful. Uh -huh. Incluso si nosotros decimos, hey, you are beautiful, beautiful. Ya sabemos que es algo bonito, bello, hermoso, precioso. En cambio, cuando dicen Hamson, suena como un poco más. Ahora, obviamente, para varones, y lo vamos a asociar más con rudeza. Am I Hamson? Am I o am I? Am I. Am I handsome? Pero eso lo vas a preguntar como una pregunta retórica. Como, hey, am I okay? Muy bien. Ahora bien, si vos le quieres preguntar a alguien más, va a ser, are you? Ahora veamos ese video. Porque veo que sí nos tomó un poquito esto. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, Towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M. 
for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example: Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change uh, now. Instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. 
Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay chicos que les parece el video what do you think about the video yo sé que está un poquito larguito pero quiero escucharlos okay <coughs> ¿Dudas, preguntas al respecto? Uh -huh. Sí, chicos. Bueno, creo que todos les pareció interesante que se quedaran aquí sin palabras. ¿eh? Ok, muy bien. En ese caso creo que ha quedado completamente claro. Vamos a ver aquí. Ayer hicimos este pequeño noble check al finalizar. También salimos bastante bien. Me imagino que ustedes ya lo hicieron. Ahora bien, si ya no tenemos preguntas, vamos a seguir con el siguiente tema. Y el siguiente tema será este. Un voluntario que me pueda leer las instrucciones, por favor. A volunteer, please. Señorita Beatriz, ¿podría ayudarnos, por favor? Esto quiero que lea. By the end of this class, students will be able to exchange the numbers. Perfect. Thank you so much. Muchas gracias, señor Brian. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender a cómo intercambiar números de teléfono, chicos. Yo sé que dar nuestros números de teléfono ahora en día suele ser un poquito, pues, eh, extraño. Más que todo dárselo a un extraño, darle nuestro número, no es algo que en nuestra cultura sea frecuente. Pero, ¿qué pasa si nosotros conocemos a alguien o estamos en una entrevista de trabajo y necesitamos ese número? ¿Cómo vamos a preguntar eso, chicos? ¿Cómo preguntaríamos ¿Puedo tener tu número? ¿Alguna idea? Yes, no. ¿Cómo, señor Uriel? ¿Cuál es tu número? 
perfect. Hey, what is your telephone number? Is one way that we can ask a telephone number. Esa es una forma. Ahora bien, existen otras más. Y para poder saber cuáles son, es necesario que veamos un video. Pero como acabamos de ver uno largo, vamos a dar una pequeña introducción con el PDF. Antes de todo, para las personas que quieran viajar o incluso que hablen con alguien en el extranjero, y te digan, hey, what is your telephone number? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a mencionar? Va a ser Area Code. El Salvador sí tiene un Area Code. ¿Alguien sabe cuál es el Area Code del Salvador? 503. 503. 503. Ahora bien. Quiero comentarles algo y es referente a este pequeñísimo número que veo aquí. Este número, cuando vamos a dar números de teléfono, podemos pronunciarlo de dos formas. Una es Sibo. Sibo. O simplemente le ponemos ese O. Como la letra O. O. Un ejemplo. Eh, necesito que alguien me pregunte mi teléfono, por favor. Señor Uriel, ¿puede preguntarme mi número de teléfono? Uh, what is your telephone number? Ah, my telephone number is area code 503 225 7777. Seven, 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 seven. Aquí viene algo interesante. Obviamente yo les di otro número, el número de la pizza hat. Desearía que se fuera mi número, la verdad. Me encanta la pizza. Así es que, bueno, apartando el hecho de eso, quiero decirles algo. Nuestro número de teléfono consta de ocho dígitos. No puede ser dividido de cuatro en cuatro, pero para los norteamericanos, ellos sí se le divide pues, en tres, en bloque de tres. El area code, luego los primeros tres dígitos, y el último, como son cuatro, se pronuncia en el bloque de cuatro. Supongamos usted eh, tiene algún tío en Estados Unidos y le quiere pedir el número de teléfono, y el tío ya te lo dio. Y tú, ah, tío, eh, y, y si... Is your telephone number 418 or 415 557 Se fijan, lo van a decir en bloque de tres. Es la opción del final. Ahora bien, en el de nosotros lo vamos a decir en bloque de tres, que es el a code primero, y luego vamos a decirlo en bloque de cuatro. Preguntas sobre cómo se pronuncia algún número. No. No. Una vez, una no. Vez. Si diga, señor Uriel. Podríamos tomar dos tíos. Lo puedes decir como 44 o solo 4. Cuando es 4, se pone 44, 44. 44. Por. Por. El diente okay. de arriba, estos dos dientes se tienen que topar, pero solo un poquito al labio de aquí, de abajo. Así. Por. Así vamos a pronunciar el número para él. Ahora bien, cuando hablamos de números de teléfono, mi personal advice is try to pronounce number by number. Intente pronunciarlo solo número por número y no puntitos. Ahora bien, vamos a ver el video, chicos. Y vamos a continuar. Un momentito. 
Vamos a borrar este montón de maquillones. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. O one two three four five six seven eight nine ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one five 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 two four nine one. Anna Silva's Home phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is Eight four five 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 one zero oh, two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is six zero oh, four. Five 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 two seven one four. James Lang's cell phone number is two five zero oh, five 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 one zero oh, two three. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is seven one three six nine five three five three nine. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Perfecto, chicos. ¿Qué opinan del video? Mm -hmm. What do you think about the video? ¿Qué opinan, chicos? Sean sinceros, sean buenos. Interesante. Perfecto. Bueno, en el video, no sé si se dieron cuenta en una forma para poder preguntar. O la mente. El número de teléfono. Es ocupando el siguiente auxiliar. El auxiliar mail. May. May I have your telephone number? Imagine that you are in an almuerzo del trabajo y estás pidiendo tu comida. Crema y mata de tu trabajo, tu jefe. Amigos de tu jefe. Y uno de ellos te dice: Mira, eh, te queremos promover para, para X puesto. Puedes enviarnos tu, tu currículum, tu WhatsApp. Obviamente tú dices: hey, Yes, I can. Of course, I will. Uh, but 
May I have your telephone number? ¿Alguien puede repetir esta, esta sentence, por favor? Señorita Beatriz, no la hemos escuchado en toda la clase. ¿Puedo ayudarnos? Sí, repítame la, la pregunta que me hizo. ¿Puede repetir esto que está sombreadito? My have your telephone number. Perfecto, milagros. Pero esto se pronuncia may I. May I. May, may I. May, may I. I. Este solo es may. Como el... May. Y ok. Este es may I. May I. Ah, repítelo. May I have your telephone number. Perfecto. Esta es una forma por la de hacerlo. Muy bien, guys. Estamos casi llegando a finalizar nuestra clase. Aún nos quedan unos cuantos minutos. Y antes de continuar, les voy a dar un tip para que ustedes mejoren su so reading. In order to improve your reading skill, hagan lo siguiente. Si ustedes miran una oración, comiencen con un el espacio como May, I, have, you, telephone. No. Comiencen así. Luego vayan haciéndolo de dos en dos. May I have your telephone mm -hmm. number. Luego lo dividen en bloques de tres. May I have your telephone number. Y por último lo leen de correr. May I have your telephone number. Así lo pueden ir practicando. Cualquier oración que ustedes quieran repetir o leer. Háganlo así, de esta forma. Ahora, volvamos a la plataforma, chicos. Vaya, nos queda un knowledge check antes de pasar a la siguiente. Y es... Telephone Numbers. Listen and complete the list. Vaya, ahorita vamos a escuchar el audio y quiero que cada uno de ustedes en orden bueno, se puede ir preguntando según me vayan apareciendo aquí, me vayan diciendo el número que aparece, que dijo Aaron aquí en el, en el audio y que le pertenece en este caso a la Medina, después a la señora Tacoa, Sara y así perdón chicos ¿Cómo se llama? Porque se huyó. Vamos a ver otra cosa. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's two one two five 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 one nine three seven. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. Well, dijimos que era el número del señor Medina. What's the Medina's telephone number? Two one two five 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 one nine three seven. Perfect. Vamos a ver el siguiente. <laughs> Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Ajá, uh -huh, chicos. Three, four, seven, five, 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 seven, two, four, five. Thank you. Next one. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two oh one five five five. 
three, six, four, eight, right? Yes, that's right. Two, oh, one, five, 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 three, six, four, eight. Ah, uh -huh, chicos. Yes. Two, oh, one, five, 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 three, six, four, eight. Thank you so much, Senor Erwin. Siguiente. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. Three eight zero oh, six, and your number is six. Ah, uh chicos. -huh. Mm -hmm. yes. Six four six five 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 three eight zero oh, six. Mm -hmm. It's six four five. So it's six four six five 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 three eight eight six oh six. Six four six five 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 three eight oh six. It's the same number. Right. Hey. And the last one. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's seven one eight five 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 nine nine six zero. Okay, great. Ajá, uh -huh, chicos, what's Michael's telephone number? Excellent. Vaya. Ah, ya son las nueve, chicos. Así es que vamos a ir dando ya finalizada la clase, pero antes de finalizarla quiero preguntarles ¿Por qué el número de Nicole y Jennifer es el mismo? Because they are roommates. Perfect, señor Edwin. Exacto, porque ellos son roommates. Los roommates viven juntos. Bueno. Con esto damos finalizado a la sección, pues, uno. Vamos a continuar con la sección número dos. En la sección número dos, por favor, necesito que avancen nuevamente hasta las dos puntos ahí de ser posible. Ese nos va a facilitar mucho más el, el poder continuar. Vamos a ver un poco, o vamos a finalizar lo, lo que cargamos en nuestros bolsos. Por lo tanto, voy a necesitar desde ya a dos voluntarios una señorita que tenga su bolso a la mano y un caballero que tenga su billetera a la mano vamos a hablar también sobre el uso de this and this esta beautiful thing vamos a hacer un knowledge check y procuraremos quedarnos aquí and yes no and where question would be How to form, o sea, cómo formar just no question y cuándo ocuparlas o dónde ocupar esas just no question, en qué momento. Es lo que vamos a discutir el día de mañana. Ahora bien, chicos, vayan, descansen, cenen y por favor, los quiero ver más activos para mañana. Quiero oírlos, no quiero oírme solo a mí, quiero oírlos a ustedes. Quítense la pena. Ustedes tienen un muy buen inglés, así es que, see you tomorrow, guys. Good night. Good Thank night. you. A dos, perdón. Ah, eso sí, mañana de 2 a 3 de la tarde.
De acuerdo. Okay. A las dos de la tarde en punto. Nos vemos. Sí, ya. Bye. 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 B